Karibu tena ewe mpenzi na mfuatiliaji wa ukurasa huu wa Edi One TV. Kama wewe ni mgeni katika ukurasa huu, basi huna budi kusubscribe kwa kumwonyeza neno subscribe na rangi nyekundu hapo chini ili story zote ambazo utakuwekea hapa uwe wa kwanza kuzipata. Na kama ilivyo kawaida yetu kuletea ma story mbalimbali ambayo inaendelea ku trend sana katika mitandao mingi ya kijamii, basi na leo tuko na story ambayo inahusisha maua ambayo yana muonekano wa maumbile ya binadamu. Tukianza na ua la aina ya kwanza lina wa Cycrotria elata. Hili ni ua ambalo linapatikana huko Italia na ua hili limekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watalii wengi ambao wamebahatika kwenda na kutembelea katika hifadhi za maua haya. Na watu wengi wamekuwa wakifika katika maeneo haya basi huwa wanachuma maua haya na kuyaweka midomoni mwao kwa kufuatisha lipsi za midomo yao. Na watu wengi sana wamekuwa wakivutiwa na maua haya. Kiukweli ni jambo la kuvutia sana 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 kama ambavyo unaona mpenzi mfuatiliaji wa kurasa huu wa Edi One TV Na aina ya pili ya maua ni aya ambayo yanaitwa Olchis Itarica. Aya ni maua pia yanapatikana huko Italia lakini pia yanapatikana katika maeneo ya Spain. Aya ni maua ambayo yana muonekano wa binadamu kwa maana ya yalivyoonekana yani yana maumbile kamili kama mwanadamu. Yana kichwa, yana mikono, yana miguu. Hivyo imekuwa ni kivutio pia kwa watu wengi sana ambao wanapenda vitu vya maajabu duniani. Na aina ya tatu ya maua ni aya ambayo inaitwa Snap Dragon. Aya ni maua ambayo yana muonekano kama fuvu la binadamu. Kama ambavyo unatazama katika picha hizi ambazo nimekuwekea, hayo ni maua ambayo yana muonekano kama fuvu la binadamu. So ni kitu cha maajabu pia na kitu cha kushangaza sana. Kama hajawahi kukutana nayo kwa mara ya kwanza, unashuhudia kupitia Ed1 TV. Aina nyingine ya maua ni aya ambayo yanajulikana kama Arcostarichia. Aya ni maua pia ambayo yana muonekano kama maski ya moja ya movie ambayo imeshawahi kutoka. Kuna movie moja ambayo imeshawahi kutoka na ni maarufu sana ambayo maski yake inafanana kabisa na maua haya. Pengine wabunifu wa movie hii basi walichukua muonekano wa maua haya na kuyageuza kuenda kuyatengenezea maski ambayo imekuwa ni kivutio kikubwa sana katika movie huko nchini Amerika. maua ya aina ya tano ni haya ambayo yanajulikana kama Kaleana Major. Na haya Kaleana Major ni maua pia ambayo ina muonekano kama umbile la ndege. Imefikia kipindi paka wadudu wengine wanatamani kuyala maua haya wakifikiria kuwa ni wadudu. So ni maua ambayo yameoteshwa na Mwenyezi Mungu na watu wameamua kuchukua hatua kuyatunza maua haya ili kuwa kivutio kwa watu ambao wanapenda kushuhudia maajabu ya aina mbalimbali. Lakini ua lingine ni hili ambalo linajulikana kama Amrophel Paras. Eh, ua hili pia limekuwa ni kivutio kikubwa sana. Ni ua ambalo huwa linaota na kuwa na na kikonyo kirefu sana ambacho kinaweza kikawa ni kirefu zaidi hata kufikia urefu wa binadamu. So pia imekuwa ni kivutio kikubwa sana na maua haya huwa yanapandwa katika sehemu maalum ama kuhifadhiwa katika sehemu maalum yakiwa kama ni sosi ama ni chanzo cha kuingiza kipato kwa nchi lakini pia kwa watu mbalimbali ambao wameamua kutumia fursa hizi za mimea kutengeneza kipato. Lakini aina ya saba ya maua ni haya ambayo yanajulikana kama Dracula simia. Na haya maua yana muonekano wa nyani. Kama ambavyo unaona maua haya yalivyoumbika ni kama nyani kabisa yani anavyoonekana katika uso wake. So haya maua pia yamekuwa kivutio kikubwa sana cha watalii na imevuta watu wengi kutoka sehemu mbalimbali kutembelea sehemu ambako maua haya yamehifadhiwa. Kama ambavyo unaona mpenzi mtazamaji wa Edi One TV, 
ni vitu vya kustaajabu kiukweli kama ambavyo tumezoea kuona vitu mbalimbali vya kustaajabisha basi na leo nimekuletea pia upate kuona kile ambacho kinastaajabisha zaidi katika maua Na aina ya nane ya maua ambayo yamekuwa yakistaajabisha pia ni haya ambayo yanaitwa Hydrolona africana. Haya maua ni maua ambayo yanaota katika sehemu za jangwa. Sana yanaota katika sehemu ya jangwa na kama ambavyo unaona mpenzi mtazamaji maua haya ni kiukweli yanakuwa yana maumbile fulani ya mwanadamu. Kama ambavyo unaona mwenyewe unaweza ukatathmini na kujiuliza ni kitu gani ambacho kinafanana na maua haya. Lakini aina ya tisa ya maua ni haya ambayo wameapa jina kama buha rufa. Na maua haya kama ambavyo yanaonekana yanajieleza kabisa ni kiungo gani katika mwili wa binadamu yanafanana na lakini aina ya kumi ya maua ni haya ambayo yanajulikana kama picha carnivorous ambayo muonekano wake pia unajieleza kama maua ambayo yamepita ambavyo yanajieleza basi pia haya maua yamekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watu kutokana na vile ambavyo yameumbika na inapelekea watu wengi sana kufanya tafiti mbalimbali juu ya maua haya namna ambavyo yamekuwa na muundo huu na yametengeneza pesa sana kwa watu wengi hasa kwa wale ambao wameweza kuyapanda maua ya aina hii kutokana na vile ambavyo yameumbika yamekuwa ni kivutio kwa watu wengi Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakometana on post notification hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata enjoy